ஆழ்வார்களிலே ஐந்தாவதாக அவதரித்தவர் சுவாமி நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்களிலே அவரே தலைவராகவும் கொண்டாடப்படுகிறார் அவர் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார் திருநகரி திருக்குருகூர் என்னும் திவ்ய தேசம் அதை சேர்த்தும் அதை சுற்றியும் நவதிருப்பதி எம்பெருமான்களும் தரிசனம் கொடுக்கிறார்கள் அதில் இப்போது நாம் இருப்பது திருக்குழந்தை என்னும் திருத்தலத்தே இதை உலகில் பிரசித்தமாக பெருங்குளம் என்று அழைப்பர்கள் ஆனால் ஆழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்திலே இதை திருக்குழந்தை என்னும் தென் குழந்தை என்னும் அழைக்கிறார் இங்கே எம்பெருமான் மாயக்கூத்தன் என்கிற திருநாமத்தோடே செவ சாதிக்கிறான் கமலாவதி நாச்சியாரை தன்னுடைய திருமார்பிலே ஏற்றுக்கொண்டு அருகிலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சியாரோடே எம்பெருமானுடைய ஆசிரியமான திருக்கோலம் சேவை இந்த திவ்ய தேசத்தில் இருந்து கொண்டு கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை இப்போது நாம் அனுபவிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக சுருக்கமாக இத்திருத்தலத்தில் சரித்திரம் என்னங்கிறதை பார்ப்போம் இங்கே பெரும் குளம் உள்ளது அதையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அந்த பெரிய குளத்தை தென் குளம் திருக்குளம் பெரும் குளம் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் அவ்விடத்தில் வேதசாரன் என்கிற முனிவரும் அவருடைய மனைவியான குமுதவல்லி நாச்சியாரும் தினப்படி நீராடி தங்களுக்கு புத்திர பேறு வேணும் என்று இந்த எம்பெருமானை பிரார்த்தித்தார்கள் எம்பெருமானும் அனுகிரகித்தான் ஒரு பெண் மகவை ஈன்றெடுத்தார்கள் கமலாவதியின் பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தார்கள் அவளும் மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்பட மாட்டேன் பெருமானுக்கே அழுக்கைப்படுவேன் அவனத்தான் கடிமனம் புரிவேன் என்று சொல்லி தவம் இருந்தாள் பெருமானும் அவளுடைய தவத்தை மெச்சி தன்னுடைய திருமார்போடையே நாச்சியாராக சேர்த்து கொண்டான் நீங்கள் இப்போது பெருமானை சேவிக்கிறீர்கள் திருவடி தொடக்கமாக திருமுடி ஈராக மிக அழகிய திருக்கோலத்தில் சேவ சாதிக்கிறார் திருமார்பில் கமலாபதி நாச்சியாரோடே இருக்கிறார் அருகில் உபய நாச்சிமார்களும் இருக்கிறார்கள் கூடவே உற்சவமூர்த்தியாய் சின்ன கருடனும் சேவ சாதிக்கிறார் அவர் எப்படி இங்கு வந்து சேர்ந்தார் எதிர்த்தார் போலே தானே கருடன் இருப்பர் என்று தோன்றும் கமலாவதியை திருமார்பில் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு வேதசாரன் இங்கிருந்து பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிக்கொண்டே வந்தார் ஆனால் ஆரோ ஒருத்தன் அவருடைய மனைவி குமுதவல்லியை வடதேசத்துக்கு கோடியில் ஹிமாச்சலத்துக்கு அருகே அழைத்து போய் சிறை வைத்து விட்டான் வேதசாரனும் பெருமானை பிரார்த்தித்தார் அவர் உடனே இந்த கருடன் பேரிலே ஆரோகணித்து வேகமாக பறந்து போய் அவ்வசுரனை முடித்து அந்த குமுதவல்லியும் மீட்டு கொண்டு வந்து திரும்ப சேர்த்தார் அந்த அசுரனை திரும்ப அழைத்து வந்து அவன் தலையிலே ஏறி பெருமாள் நடனமாடினான் அது மாயமான கூத்தாக இருந்துதான் அதனாலதான் பகவானுக்கு திருத்தலத்தே மாயக்கூத்தன் என்கிற பெயர் ஏற்பட்டது மாயம் ஆச்சரியம் நம் மனத்துக்கும் கண்ணுக்கும் எட்டாத ஆச்சரியம் நினைக்க முடியாத வியப்பு கூத்தன் கூத்தாடுபவனான குடக்கூத்தனாய் அதே போல குறவை கூத்தாடக்கூடிய எம்பெருமான் இங்கு மாயக்கூத்தனாக சேவ சாதிக்கிறான் அவன் கூத்தில் ஈடுபட்ட நம்மாழ்வார் இத்திருத்தலத்துக்குன்னு ஒரு பாசுரத்தை சமர்ப்பித்தார் தென் குழந்தை இது திரு திவ்ய தேசம் குழந்தை என்னும் திவ்ய தேசம் இந்த குழந்தை நகரத்திலே வட திசையிலே குட திசையிலே என்ன ஓரோரு திசையிலே பார்த்தாலும் நிறைய தீர்த்தங்கள் நிரம்பி உள்ளன அதத்தான் ஆழ்வார் தெரிவித்தார் தென் குழந்தை வன் குடவால் நின்ன மாயக்கூத்தன் மாயக்கூத்தனாக செவ சாதிக்கிறான் அவனிடத்தில் நம் நெஞ்சை பறிகொடுத்து விட்டோம் என்னால் ஆத்ம தரிசனம் ஏற்படும் ஏன்கிறத்தான் கீழ் ஸ்லோகத்திலே இருந்து பார்த்து வந்திருக்கோம் திரும்ப திரும்ப ஒரு ஸ்லோகத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய இந்திரியங்களும் மனமும் அடங்குவதற்கு பெருமானுடைய திருமேனி தரிசனம் தான் முக்கியமானது இந்திரியங்களை அவனுடைய திருமேனியில் வைத்தால் அவை அடங்கும் புலன்கள் அடங்கினால் மனதடங்கும் மனதடங்கினால் தெளிவு ஏற்படும் மன தெளிவு ஏற்பட்டால் ஆத்ம தரிசனம் கிட்டும் அவ் ஆத்ம தரிசனத்தை பத்தி தான் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஐம்பத்தஞ்சாவது ஸ்லோகம் தொடங்கியே புலன்களை எப்படி அடக்குகிறான் அவன் எப்படி ஞான யோகி ஆகிறான்கிறத பத்தி தான் கண்ணன் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறான் 
அதுக்கு ரொம்ப சுலபமான வழி எது பெருமானுடைய திருமேனியில் நம்முடைய மனத்தை செலுத்துதல் அப்படி செலுத்தாமல் போய்விட்டால் என்னென்ன அனர்த்தங்கள் விளையுங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதே பெருமான் இப்பொழுது தொடர்ந்து தெரிவிக்கிறான் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நாஸ்தி புத்தி அயுக்தஸ்ய நச அயுக்தஸ்ய பாவனா நச அபாவயதஹா சாந்தி அசாந்தஸ்ய குத்தசுகம் இதிதி இல்லாதவனுக்கு இதிதி ஏற்படாதே கடைசியாக சுகம் மோட்சம் கிட்ட வேணும் என்னால் கீழற்கிறதெல்லாம் நடந்தாத்தானே அதை எப்படி நடத்துவதுன்னு முயற்சி செய்வாய் என்று கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் நாஸ்தி புத்தி அயுக்தஸ்ய யுக்தன் பெருமானிடத்திலே தன்னுடைய புலன்களை லயிக்க விட்டவன் அவனிடத்தில் யோகம்னா சேர்க்கை பெருமானோடே சேர்ந்தவன் அப்படி ஒரு தன் மனத்தை என்னிடத்துல செலுத்தாம விட்டுட்டால் அயுக்தஸ்ய நாஸ்தி புத்தி அவனுக்கு ஆத்ம தரிசனம்ங்கிற புத்தியே ஏற்படாது ஆத்ம பிரஜையே ஏற்படாது என்னிடத்தில் மனத்தை அவன் செலுத்தினால் தான் புத்திய வைத்தால் தான் புலன்களை வைத்தால் தான் அவனுக்கு ஆத்ம தரிசனம் ஏற்படும் ஏன் ஆத்மாங்கிறது ரொம்ப சூக்மமானது அதை சுலபத்துல பாத்திர முடியாது மனத்துல அழுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் ஆத்ம தரிசனம் கிட்டாது மனத்தின் அழுக்கை போக்க அந்த புலன்களை பெருமானிடத்திலே வைத்தாக வேண்டும் ஆக நாஸ்தி புத்தி அயுக்தஸ்ய அயுக்தன் பெருமானிடத்தில் சேராதவன் நாஸ்தி அவனுக்கு புத்தி இருக்காது ஆத்ம தரிசனம் கிட்டாது கிட்டாமல் போனால் என்ன இப்போ ஆத்ம தரிசனம் இல்லாமலே இருந்துருமே என்னால் அடுத்து சொல்லுகிறான் நச அயுக்தஸ்ய பாவனா ஆத்ம தரிசனம் இல்லாமல் போனால் ஆத்மாவை பத்தின பாவனை பாவனைனா சிந்தனை சிந்தனைனா நீண்ட தியானம் அது ஏற்படாது ஆத்மாவை பத்தின உண்மை அறிவு பிறந்தால் தான் ஆத்மாவை பத்தி நினைக்கணுங்கிற ஆசையே வரும் இல்லை என்றால் நாம் வழக்கமா எதை நித்தியப்படி கார்த்தாலே இந்த ராத்திரி வரைக்கும் நினைச்சிருக்கோமோ அதையே நினைத்து தானே காலம் தள்ளுவோம் அழ்வார் கேட்டார் என் நினைந்து போக்கு வரி போது பொழுது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கிறதே அதை எதை நினைத்து கொண்டு போக்குவீர்கள் என்று நம்மை கேட்டார் நாம திரும்ப அழ்வார கேட்டோம் எங்களுக்கு நிறைய இருக்கு நினைச்சு பொழுது போக்குறதுக்கு உமக்கு என்ன இருக்கிறது உமக்கு திரும்ப திரும்ப நவதிருப்பது இருக்கிறது உம்ம பெருமாள் இருக்கார் அதையே தானே நீர் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பாழ்வார்கள் திரும்ப திரும்ப பெருமானையே பார்க்கிறார்கள் அதனால வெளி விஷயங்கள் அவர்களுடைய கண்ணுக்கு படுறதில்லை நமக்கு தோணும் ஒரே பெருமாளை எத்தனை நாளி இந்த ஆழ்வார் பார்த்துட்டு இருப்பார் வைகாசி உற்சவம்ங்கிறது வருஷா வருஷம் அதுதானே கோட திருநாள்ங்கிறது வருஷா வருஷம் அதுதானே திருப்பதி பிரம்மோத்சவம் புரட்டாசி உற்சவம்ங்கிறது வருஷா வருஷம் அதுதானே திரும்ப திரும்ப ஒன்றையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே நமக்கு அப்படியா இந்த ஊர்ல ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு நாடகத்துல கலந்துக்கலாம் ஒரு ஒரு உலகத்துல ஒரு ஒரு தேசம் தேசமா போய் பார்க்கலாம் நமக்கு தான் பார்க்கறதுக்கு நிறைய இருக்கிறா போலையும் அவர்களுக்கு இல்லாதா போலையும் தோணும் ஆனா ஆழ்வார்களுக்கு அதை கேட்டாலே ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் நாங்கள் ஒரே விஷயத்தை பார்த்தாலும் அந்த பெருமான அனுகிரகத்தால தான் நீங்கள் பார்க்கிற இத்தனை விஷயங்களும் உருவாகி உள்ளன அதனால அவனையே பார்த்து விட்டோம் என்றால் மற்றதை பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆனா நீங்களோ உருவாக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு திருப்தியே இல்லாமல் போகிறீர்கள் ஆக நீண்ட சிந்தனை ஆத்மாவை பத்தியும் பரமாத்மாவை பத்தியும் ஏற்பட வேண்டியது முக்கியம் ஆத்ம தரிசனமே இல்லாத படுத்தினால் ஆத்மா எவ்வளவு உயர்ந்தவன்கிற உண்மையே தெரிந்து கொள்ளாமல் போனால் மேற்கொண்டு ஆத்மாவை பத்தின பாவனை வராது சிந்தனையே வராது அதைத்தான் இரண்டாவது பகுதியாலே தெரிவிக்கிறான் நச அயுக்தஸ்ய பாவனா யார் ஒருத்தனுக்கு ஆத்ம தரிசனம் கிட்டவில்லையோ அவனுக்கு ஆத்ம நினைவு தியானம் ஏற்படாது இப்ப மூணாவது அடிக்கு வருவோம் ஒரு ஸ்லோகத்தை நாலு பாகமாக பிரித்து கொள்ளுகிறோம் ஒரு ஒரு பாகத்துக்கும் பாதம்னு பேர் கால் ஸ்லோகத்துக்கு பாதம்னு பேர் இதுல முதல் பாதத்தால் என்ன சொன்னான் நாஸ்தி புத்தி அயுக்தஸ்ய என்னோடே நெஞ்சு செலுத்தாதவனுக்கு ஆத்ம தரிசனம் ஏற்படாது அடுத்தது நச அயுக்தஸ்ய பாவனா யாருக்கு ஆத்ம தரிசனம் ஏற்படவில்லையோ அவனுக்கு ஆத்மாவை பத்தின சிந்தனமே ஏற்படாது இனி மூணாம் பாதம் நச பாவயதா அபாவயதா யார் ஒருத்தனுக்கு ஆத்மாவை பத்தின சிந்தனமே ஏற்படவில்லையோ ந சாந்தி அவனுக்கு சாந்தி ஏற்படாது இங்க சாந்திங்கிறது எதை குறிக்கும் உலகம் முழுக்க சாந்தி நிலவ வேண்டும் சாந்தி நிலவ வேண்டும் என்று நாமும் கேட்டுக் கொள்ளுகிறோம் ஓம் சாந்தி 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 என்று சாஸ்திரமும் மோதித்து சாந்தி என்கிற சொல்லுக்கு எப்படி அர்த்தம் சொல்லலாம் அமைதி அப்படின்னு நாம அர்த்தம் பண்ணிக்கலாமான்னா அமைதியா இருந்துட்டா மட்டும் சாந்தி வந்துருமான் 
நான் ஒரு பாலைவனத்துக்கு நடுவில் போய் உட்காண்டிருக்கேன் சத்தமே இல்லை அமைதியாக தான் இருக்கு ஆனால் என் நெஞ்சு முழுக்க கொந்தளிச்சுட்டு இருந்தா நான் சாந்தியோட இருக்கேங்கிறத சொல்லவே முடியாது அதே ஒரு யோகி நல்ல கூட்ட நாட்டம் இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துருக்கார் ஒரே சத்தம் கூச்சல் குழப்பம் ஆனா அவர் மனசுல கொந்தளிப்பே இல்லைன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சாந்தமா இருக்காரு அர்த்தம் அதனால வெளியில சத்தம் இருக்கிறதுனாலயோ எது இருக்கிறதுனாலயோ அதற்கும் சாந்திக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது வெறுமை சத்தம் இல்லாத அமைதியா இருந்துட்டதுக்காக சாந்தி ஏற்படாது இன்னும் கேட்டீங்கன்னா ஒரே அமைதியா இருக்குன்னு வச்சுங்க நீங்க தூங்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பாருங்க சில பேருக்கு ஃபேன் சுத்த தான் அந்த சத்தம் இருந்தா தான் தூங்கறதுக்கே வரும் இன்னென்ன பழக்கம்னு படுத்துனுட்டா அந்த சத்தம் நின்று போச்சு நம்ம மாட்டு கோட்டில வச்சிருக்கோம் லக்ஷ்மின்னு ஒரு பசு மாட்டுக்கு பேர் வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடியே கட்டி வச்சிருக்கோம் அது அம்மா அம்மான்னு அப்பப்ப சத்தம் போட்டிருக்கும் அந்த சத்தத்தை கேட்டுண்டே எனக்கு தூங்கி பழக்கம் அந்த சத்தமே கேட்கலன்னா எனக்கு ராத்திரி தூக்கமே வராது அப்ப எனக்கு எது தெரியுமோ சாந்தி அந்த மாட்டோட அம்மாங்கிற சத்தம் கேட்கறதே எனக்கு சாந்தி அப்ப அவனவனுக்கு சாந்தி மாறுபடுகிறது ஆனால் மொத்தமாக முழுமையாக சாந்தின்னு பார்த்தா என்ன அர்த்தம் ஆசையின்மை மனத்திலே ஆசை இல்லாமல் வாழ்வதற்கு பழகி கொண்டால் இருப்பதை கொண்டு சந்தோஷப்படுவதற்கு தெரிந்து கொண்டோம் என்னால் அது சாந்தி ஆகிறது அந்த சாந்தி எப்ப வரும் ஆத்மாவை பத்தி நீண்ட சிந்தனம் இருந்தால் தான் வரும் அதைத்தான் மூணாவது பாதத்திலே தெரிவிக்கிறான் நச அபாவயதா சாந்தி பாவனைங்கிற ஆத்ம சிந்தனமே இல்லாவிட்டால் சாந்தி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பில்லையே அப்ப அமைதி தேவை எது அமைதி ஆசையின்மையே அமைதி ஆசையின்மை எப்போது வரும் ஆத்மாவை பத்தி நினைக்க நினைக்க ஆசையின்மை ஏற்படும் ஆசை நிறைய இருக்க இருக்க சுகமே ஏற்படாது ஆசை குறைய குறைய சுகம் ஏற்படும் நிறைய பேர் நாள் முழுக்க உழைக்கிறார்கள் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார்கள் ராத்திரி போய் படுத்தார்கள் என்னால் உழைத்த உழைப்புக்கு தகுந்தா போலே நிம்மதியா தூங்கி போடுறார்கள் ஆனா பத்து கோடி இருபது கோடின்னு நித்தியப்படி வியாபாரம் பண்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களால் அதே மாதிரி தூங்க முடியுமான்னு பார்த்தா ஆசையின்மை வர வரத்தான் தூக்கம் வரும் ஆசையின்மை வந்தால் தான் நமக்கு சுகமே ஏற்படும் இந்த இடத்தில் கண்ணன் கடைசி பாதத்தாலே அசாந்தஸ்ய குத்த சுகம் இங்கு சுகம்ங்கிறது மோட்சத்தையே குறிக்கும் ஒருத்தனுக்கு ஆசையின்மை ஏற்படவில்லை என்னால் அவன் மோட்சத்தை கிட்டவே முடியாது ஆக நாலு பாதங்களாலே எதெது ஏற்பட்டால் எதெது கிட்டும் என்பதை அடுத்தடுத்து எம்பெருமான் தெரிவிக்கிறான் இந்த ஸ்லோகத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய நாலு அங்கங்கள் விளக்கப்படுகின்றன பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அல்ல அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லுவர்கள் யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தியானம் தாரணை சமாதி இந்த எட்டு சேர்ந்தது தான் அஷ்டாங்க யோகம் யமம் நியமம் என்னால் புலன்களை அடக்குதல் மனத்தை அடக்குதல் ஆசனம் சரியான பத்மாசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டுதல் அதுக்கு அடுத்தது பிராணாயாமம் ஒரு பக்கத்தில் மூச்சை வெளியே விட்டு ஒரு பக்கத்தில் மூச்சை உள்ளே இழுத்தல் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் மனத்தை மத்த எல்லா விஷயத்திலிருந்தும் திருப்பி ஆத்ம விஷயத்தில் செலுத்துதல் தியானம் ஆத்மாவை நெடிது நினைத்தல் தாரணம் மற்ற எதிலும் ஆசை இல்லாமல் இருத்தல் சமாதி பகவானையே கிட்டி விடுதல் இப்படி எட்டு நிலைகள் யோக மார்க்கத்திலே சொல்லுவர்கள் இதுக்கு தான் அஷ்டாங்க யோகம்னு பேர் இதில் மேல் இருக்கக்கூடிய நாலு நிலைகளான பிரத்யாகாரம் அடுத்தது தியானம் அடுத்தது தாரணா கடைசியா சமாதி இதைத்தான் கண்ணன் இந்த நாலு பாதங்களாலே தெரிவிக்கிறான் என்னிடத்தில் நெஞ்சு செலுத்தி விட்டால் ஆத்ம தரிசனம் கிடைக்கும்னு சொன்னான் முதல் நிலையான பிரத்யாகாரம் அடுத்தது ஆத்ம தரிசனம் கிட்டினால் ஆத்மாவை பத்தி நெடுது நினைக்கலாம்னு சொன்னான் அது தியானம் ஆத்மாவை பத்தி நினைக்க நினைக்க ஏனைய மற்றைய விஷயங்களில் ஆசை இல்லாமல் போகும்னு சொன்னான் அது தாரணை கடைசியாக மோட்சமே கிட்டும்னு சொன்னான் அது சமாதி என்கிற நான்கு அங்கங்களைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தாலே கண்ணனம்பெருமான் தெரிவிக்கிறான் இதற்கெல்லாம் நமக்கு தேவையாது நாம நம்முடைய புலன்களை அடக்க முற்படுவோம் என்னால் அவை அடங்குவதில்லை எதற்கு அடிக்கடி கோவிலுக்காக போகிறோம் இப்ப சீர்காழியை சுத்தி பதினோரு திபதேசங்கள் ஒரு தர சேவிச்சுட்டு வருவோம் ஆழ்வார்த்த நகரியை சுத்தி நவ திருப்பதிகள் சேவித்து விட்டு வருவோம் இதற்கெல்லாம் என்ன பயன் பெருமானுடைய திருமேனியை சேவிக்க சேவிக்க 
நம் பாபங்கள் தொலைந்து போய் ரஜோகுண தமோகுணம் தொலைந்து போய் விருப்பு வெறுப்புகள் அற்று போய் அதனாலே புலன் அடக்கமும் மன அடக்கமும் வரும் புலன்களும் மனமும் அடங்கி தன்னால் நமக்கு அமைதிங்கிற ஆசையின்மை கிட்டுகிறது அப்பொழுதுதான் சாந்தி அடைகிறோம் லோகத்துல எந்த பக்தனும் சாந்தியத்தானே தேடி போக போகிறான் அதை தேடித்தான் இப்போது திருக்குழந்தை தென் குழந்தை மாயக்கூத்தன் எம்பெருமானையும் சேவிப்பதற்காக வந்துள்ளோம் மாயக்கூத்தனுடைய திருமேனியே நமக்கு ஆசையின்மையை வளர்த்து அவன் திருமேனியில் ஆசையை கொடுத்து எல்லாருக்கும் சாந்தியை ஏற்படுத்த வேணும்னு பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அமைகிறேன்